ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಜಾನಪದ ಲೋಕವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಈ ನದಿಯ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕತೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಜಾನಪದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಜಾನಪದ ಲೋಕವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಸಂಜೆ ಐದು ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಕಂಬು ಕಹಳೆಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ತಾದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರವು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಪ್ರವೇಶ ದರವು ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ಎಂಟರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬದಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿ ವೀರಗಸೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಜಾನಪದ ಲೋಕವನ್ನು ಎಚ್ ಎಲ್ ನಾಗೇಗೌಡರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಾರತ್ವ ಲೋಕದ ಹಿರಿಯರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಾದ ಎಚ್ ಎಲ್ ನಾಗೇಗೌಡರದ್ದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರ ಬಹುದಿನದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕೂಸು ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೋರಣವೇ ಅಡಗಿದೆ ಎಚ್ ಎಲ್ ನಾಗೇಗೌಡರ ಹುಟ್ಟೂರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎರಗನಹಳ್ಳಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರಿಯದ ಊರು ಇವರದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೈ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದರು
ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಸೌದೆ ಕಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಆ ಕಡೆ ಮನೆಯ ಒಡಕಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೋಳಿ ಹಾಗೆ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕುರುಬರ ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲವೊಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ರಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಹಸುನೋ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನರಂಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕರಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗ ನಮಗೆ ಬಸ್ಸು ಕಾರು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಪೂರ್ವ ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಳೆನಾಡು ಸೈಡಿನ ಮನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಾಂಡ ಜಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ರಾಗಿ ಬಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಕಡೆ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಣ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮೀನು ಬೇಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಬಳಸುವಂಥ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇಸಾಯದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ನಾಡೋಜ ಎಚ್ ಎಲ್ ನಾಗೇಗೌಡರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 